Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Miren qué hermosura, hermosura que les traigo hoy. Fíjense qué precioso centro de mesa o oh, un cubre mesa de vestir la parte de arriba. Fíjense qué hermoso que es. Tiene nada más que 24 filas. Eh, lo tejí con hilo de algodón que viene en madejas de 150 gramos y a mí me sobró este poquito. O sea, utilicé unos 110 gramos más o menos. Fíjense, tiene 54 centímetros de diámetro y se teje hermoso, se teje re bien. Eh, con la aguja de 3,5 milímetros, también empleé, además del hilo, el centímetro y tijeras. Y como siempre digo, muchísimos deseos de tejer. Bueno, espero que les guste y si es así me dan un like, una manito para arriba y se suscriben a mi canal. Que recuerden, dejen los nombres y que yo me suscribo al de ustedes. Bueno, ahora los dejo con el tutorial y muchas gracias a todos los suscriptores. Para comenzar vamos a hacer un aro deslizado. De esta manera. Y con la aguja que voy a utilizar 3,5 milímetros. Pasamos por debajo de la primera hebra. Traemos la segunda. Giramos. Y volvemos a girar. Hacemos la primera cadenita. Si no trabajamos con aro deslizado. Son 5 o 6 cadenas. Depende del hilo y de la aguja. Y unimos con un punto deslizado. Tenemos la primera cadena. Vamos a hacer la segunda y la tercera. Que tienen la altura de un punto alto. Tomo la asada. Entro al aro. Saco. Dejo una vez, dos veces. Segundo punto alto. Tomo la asada. Entro al aro. Saco. Dejo una vez, dos veces. Punto alto. Y en total, que tenemos 3, vamos a realizar 14 puntos altos dentro del aro o dentro del círculo que ustedes han hecho con cadenitas y que las han unido. Una vez que tenemos los 14 puntos altos, vamos a unir con un punto deslizado a la tercera cadena del primer punto alto, que sería aquí, y la vamos a unir con un punto deslizado. Así quedó nuestra primer fila de 14 puntos altos. Ahora vamos a subir en el mismo lugar con tres cadenas más dos cadenas de separación. Una, dos. Tomo la asada y voy a ir al segundo punto alto. Lo tomo por las dos hebras. Como ven, y tejo un punto alto. Dos cadenas de separación. Tomo la asada. Tomarlo por las dos hebras. Ven aquí en esta B. Y yo estoy tomando las dos hebras. La de adelante y la de atrás. Tejo el punto alto. Y las dos cadenas de separación. Entonces vamos a tener 14 puntos altos separados por dos cadenas. Así lo hacemos hasta terminar nuestra fila. Una vez que tenemos los 14 puntos altos separados por dos cadenas, vamos a ir al primer punto alto, contamos las cadenitas de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 
ahí vamos a unir con un punto deslizado porque las otras dos cadenas son de separación y así nos quedó esta fila número 2 esto se va a ir cerrando de a poco ¿sí? en la medida que trabajemos van a ver que después se va a ir cerrando nuestro aro en el mismo lugar para la fila 3 vamos a subir con tres cadenas que hacen el primer punto alto tomo la asada y en el espacio voy a tejer un punto alto o sea que voy a tener dos puntos altos uno en el mismo punto alto de la hilera anterior y el otro en el espacio. Y ahora dos cadenas de separación. Tomo la asada. Voy al punto alto que sigue. Y voy a tejer un punto alto. Sobre ese punto alto, ¿sí? Tomo la asada y en el espacio voy a tejer un punto alto o sea que voy a tener dos puntos altos uno en el punto alto y el otro en el espacio separados por dos cadenas o sea 14 grupos de dos puntos altos separados por dos cadenas uno tejido en el punto alto y el otro en el espacio. Vamos al tercer grupo. Tejo uno en el punto alto, un punto alto sobre punto alto. Tomo la asada y el otro en el espacio. Y ahí tengo los dos puntos altos. Ahora que hago las dos cadenas de separación. Y voy al grupo que sigue. Un punto alto en el punto alto. Tomo la asada y un punto alto en el espacio. Pegado al anterior, ¿sí? Ahí, dos grupos. Son eh, dos grupos, dos puntos altos, perdón. Dos puntos altos y luego las dos cadenas. Así vamos a hacer los 14 grupos de dos puntos altos separados por dos cadenas. Para cerrar la fila número 3, que tenemos el punto alto sobre el punto alto, uno sobre el espacio y las dos cadenas de separación, vamos a ir a la tercera cadena del primer punto alto, y tejemos un punto deslizado para terminar esta fila, que es la número 1, 2, 3, la número 3. Y así es como quedó esta fila. Y como ven cómo se va cerrando solo el aro, ¿sí? Ya uno ahí ya lo puede esconder, ¿ven? Bueno, ahora son filas que van a seguir similares, solo que aumentando un punto en el espacio, sin cambiar las cadenas de separación que siempre van a ser dos. Entonces, ahora en la fila 1, 2, 3, en la 4, vamos a subir con tres cadenas, 1, 2, 3, en el mismo punto alto de las tres cadenas. Tomo la asada, tejo un punto alto en el segundo punto alto, o sea, en el mismo, dos puntos altos. Tomo la asada y el tercer punto alto va a quedar en el espacio. O sea que siempre vamos a tejer los puntos altos que ya tenemos y uno más que va a ir en el espacio. Y siempre separados por dos cadenas. Un grupo del otro. 
tomo la saga, voy a hacer otro grupo. Voy a hacer el primer punto alto y tejo un punto alto. En el segundo, tejo un segundo punto alto. Tomo la asada y en el tercero voy a tejer un punto alto. En el espacio. Y luego las dos cadenas de separación. Como esto va a ser una repetición, vamos a avanzar hasta la fila número 8 que te va a tener 7 puntos altos. Pero no vamos a hacer cadenas de separación porque ahí las cadenas van a aumentar. Nosotros estamos en esta, en la fila número 4, es la que estamos haciendo ahora. Y son tres puntos altos, dos cadenas de separación, como ven. Entonces, luego de las dos cadenas vamos hacia el punto alto. Y tejemos un punto alto. Vamos hacia el segundo punto alto. Y tejemos un punto alto. Y vamos al espacio y tejemos un punto alto. Ahí tenemos los tres puntos altos. Dos cadenas de separación y vamos al otro grupo. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a repetir solo y nos vamos a encontrar en la fila número 8 cuando tengamos siete puntos altos. Fíjense que tenemos para aumentar. Esta es la que estamos haciendo de tres puntos altos. La quinta va a tener cuatro puntos altos, siempre separadas por dos cadenas. La sexta, cinco puntos altos. La séptima, seis puntos altos. Y la octava, Siete puntos altos, pero aquí ya nos encontramos porque aquí las cadenas van a cambiar. Nos vemos entonces en la fila número 8. Aquí estoy ya en la fila número 8, donde tejemos los siete puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Y ahora, en lugar de dos cadenas, son cuatro cadenas. Una, dos, tres y cuatro cadenas. Tomo la saga y voy al primer punto alto del motivo que sigue. Tejo los siete puntos altos que tenemos que hacer. Uno. 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo está en el espacio, 7 en el espacio, y ahora las cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Y volvemos a empezar en el siguiente motivo. Entonces esto es lo que repetimos en la fila número 8. Terminamos la fila número 8 haciendo las, las cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a la tercera cadenita del primer punto alto con un punto deslizado. Y ahí terminamos esta fila número 8. La fila número 9. Vamos a caminar con puntos deslizados hasta el segundo punto alto. Aquí en el segundo punto alto vamos a iniciar con las tres cadenas 
que son el primer punto alto. Una, dos, tres. Tomo la asada, voy hacia el siguiente, o sea, el tercer punto alto de la hilera anterior. Voy a tejer el segundo punto alto. Luego voy a tejer un tercer punto alto. Cuarto punto alto. Y quinto. Son cinco puntos altos. Dejando el primer punto alto de la hilera anterior y el último. Y en total 5. Ahora dos cadenas de separación y en estas cuatro cadenitas vamos a tejer un punto bajo. Luego dos cadenas al aire de separación, tomo la asada y directamente voy a ir al segundo punto alto del motivo que sigue. Y voy a tejer unos, un punto alto sobre el segundo, segundo punto alto sobre el punto alto de la hilera anterior, que sería el segundo sobre el tercero y sobre el cuarto de la hilera anterior. Ahí tenemos tres. Tenemos un cuarto y un quinto punto alto. Son cinco puntos altos. Dos cadenas de separación. Un punto bajo en las cuatro cadenas. Dos cadenas de separación. Y directamente voy al segundo punto alto del motivo que sigue. Y voy a tejer cinco puntos altos, que acá están perfectamente bien. Cinco puntos altos dejando, sin tejer el primero y el último punto alto de la hilera anterior. Entonces así vamos a tejer esta fila número nueve. Terminando la fila número 10, nosotros hicimos los 5 puntos altos del último motivo, dos cadenas, un punto bajo, dos cadenas y vamos a ir a la, a la tercera cadenita del primer punto alto y vamos a tejer un punto deslizado. Y así... Terminamos la fila número 9. Ahora la fila número 10. Vamos a caminar con punto deslizado hacia el segundo punto alto. De esta manera. Una vez que estamos así vamos a subir con tres cadenas que hacen el primer punto alto tomo la asada y en el punto alto que sigue voy a tejer un punto alto son dos puntos altos tomo la asada y en el que sigue voy a tejer el tercer punto alto son tres puntos altos una dos cadenas de separación y aquí tenemos las dos cadenas de separación de la hilera anterior, el punto bajo y dos cadenas. En estas dos cadenas vamos a tejer en cada una un punto alto. Yo los voy a envolver así a la cadena y tejo el primer punto alto. Tomo la asada y voy a tejer el segundo punto alto. Tenemos dos. Tomo la asada y en el punto bajo, aquí donde nosotros tenemos esta B, 
fíjense, esa B, vamos a tejer un punto alto y sería el tercero. Tomo la asada en las dos cadenas de separación, voy a tejer un punto alto y un segundo punto alto. O sea que en total tejí cinco puntos altos. Tres puntos altos, dos cadenas de separación, cinco puntos altos que los formamos nosotros, dos cadenas de separación y vamos al otro motivo, al que está terminando, tomo la asada, voy al segundo punto alto y tejo un punto alto. Al que le sigue y tejo un punto alto. Son en total tres que tengo que tejer. Tres puntos altos. Luego que tejí los tres, vamos a repetir estas dos cadenas que tenemos aquí al comienzo. Las vamos a hacer. Una, dos. Estoy repitiendo. Para ir a este motivo, dos cadenas, punto bajo, dos cadenas, y formar los cinco puntos altos. Luego entonces de las dos cadenas de separación, voy a ir a la primera cadena, la envuelvo y tejo el primer punto alto. Tomo la asada, envuelvo la segunda, segunda cadena y tejo el segundo punto alto. Tomo la asada y en el punto bajo tejo un punto alto. Tomo la asada y en las dos cadenas tejo los dos puntos altos. Uno, dos. Ven cómo quedó bien formado como acá. Y ahora las dos cadenas de separación y vamos al segundo punto alto a tejer los tres puntos altos de ese motivo que es igual al primero, al segundo, este sería el tercero, ¿sí? Era para poder mostrarles cómo van quedando en esta fila número 10. Terminando la fila número 10... Luego del motivo de cinco puntos altos, dos cadenas y vamos a terminar en la tercera cadena del primer punto alto con un punto deslizado. Así queda esta fila número 10, que como ven está comenzando un motivo que va hacia arriba. Y estos se están terminando. Ahora vamos a caminar con puntos deslizados para llegar a la para ir a la fila número 11. Vamos a estar en el, eh, en el segundo punto alto para iniciar con las cadenas. Una vez así, entonces subimos con las tres cadenas, que es el primer punto alto, y luego dos de separación, una, dos, porque vamos a este motivo que estamos formando. Tomo la asada y en el espacio voy a hacer un primer punto alto. Nosotros tenemos en este motivo... 5 puntos altos, ahora vamos a tener 7, agregamos 1 al comienzo, luego tejemos los 5 puntos altos que tenemos, 1, 2, 3, 4, 
5 teníamos uno de más al comienzo si los contamos tenemos 3 6 y ahora vamos a añadir uno más al terminar que sería el número 7 en el espacio, como ven lo tejí en el espacio. Luego son dos cadenas de separación y vamos a ir a tejer un punto alto en el punto alto central de estos tres. Un punto alto solo en el centro ¿Cómo iniciamos? Que cuando uno inicia, inicia con las tres cadenas más las, do, más las dos de separación. Bueno, acá tenemos distinto. Lo podemos ver bien al punto alto central, que anterior tiene dos cadenas y posterior al punto alto tiene dos cadenas de separación. Y luego viene el motivo que se está iniciando, tomo la asada y voy a tejer un punto alto al comienzo, luego los cinco puntos altos, uno en cada uno, para que tengamos seis con el del comienzo. Tenemos 5 más 1 del comienzo, 6. Y ahora, cuando terminamos, tenemos que agregar el número 7. Contamos 2, 4, 6. Tomo la asada y en el espacio tejo el número 7. Y luego dos cadenas de separación y volvemos a repetir el punto alto central en estos tres como se ve bien aquí y aquí que es el comienzo entonces así es la eh, fila número 11 terminando la fila número 11 vamos a hacer las dos cadenas de separación entre el motivo que tiene siete puntos altos. Y acá nos encontramos con las tres cadenitas del centro, que es el inicio de la fila. Este es el punto alto. En la tercera cadena que tiene, vamos a tejer un punto deslizado. Y así quedó nuestra fila número 11. La fila número 12, vamos a caminar con puntos deslizados hasta el segundo punto alto de las eh, cadenas de separación. Vamos a tejer un punto alto que son las tres cadenas. Tomo la asada y un segundo punto alto. O sea que tenemos dos puntos altos que están por fuera de los que tenemos hecho, de los siete. Vamos a tejer los siete puntos altos. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6 y 7. Que si lo sumamos... A los dos que tejimos al principio son nueve. Y ahora tejemos en el espacio dos puntos altos más. Diez sería en total. 
y 11. O sea que nos van a quedar 11 puntos altos cuando en la fila anterior teníamos 7. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos altos. Ahora tres cadenas de separación. 1, 2, 3. Tomo la asada y voy al lado de los 7 puntos altos. Me pego en ellos, ¿sí? Porque está al lado. Y tejo dos puntos altos, uno al lado del otro. O sea que las tres cadenas de separación pasan por sobre la punta del de punto alto, del motivo que terminó, ¿sí? Pasan estas tres cadenas. Y entonces volvemos a tejer dos puntos altos más los siete más los dos del otro lado que van a ser once puntos altos. Voy contando con los que ya tejí. 2 más 3, 5. 6. 7. 8. 9. O sea que me está dando justo. 9. Y ahora los dos que tengo que tejer en el espacio. 10 y 11. Y luego de esos 11, tres cadenas de separación que pasan por encima del punto alto que quedó del otro motivo. Y ahí hacemos... Otra vez lo mismo, ¿ven? Tiene que quedar así. Por encima los tres, las tres cadenas y se están iniciando otros motivos. Así comienza esta fila número 12. Terminando la fila número 12, vamos a tejer las tres cadenas que vinimos tejiendo entre motivos y vamos a ir a la tercera cadena del primer punto alto con un punto deslizado y así quedó esta fila número 12 la 13 es la que vamos a iniciar ahora la número 13, vamos a caminar hasta el segundo punto alto, con puntos deslizados. Desde aquí, desde el segundo punto alto, vamos a subir con las tres cadenas que hacen el primer punto alto. Una, dos, tres cadenas desde el segundo. Y luego vamos a tejer en total, son nueve puntos altos. O sea, teníamos once, no vamos a tejer ni el primero ni en el último. Vamos a tejer nueve. El primero son las tres cadenas. Dos. Tres. Y así hasta el número nueve.
Ahí tenemos. 3, 6, 7, 8 y el 9, que es en el penúltimo, ¿sí? En el penúltimo punto alto. Ahora tenemos las tres cadenas. Vamos a, de, de los nueve puntos altos, vamos a tejer tres cadenas de separación. Una, dos, tres, y vamos a tejer un punto alto en las tres cadenas de la hilera anterior. Y ahora, tres cadenas más de separación. Uno, dos, tres. Tomo la asada y voy a ir a, directamente hacia el segundo punto alto del motivo que tiene once puntos altos. Y voy a tejer los nueve puntos altos, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos hacer en esta fila 13. Tejer los nueve puntos altos, tres cadenas. Un punto alto, tres cadenas. Saltamos el primer punto alto. Tejemos nueve puntos altos, que sería hasta el penúltimo. Y Tejemos tres cadenas, que es esto, un punto alto en el centro de los tres puntos altos, tres cadenas y seguimos haciendo el motivo de esta fila número 13. Para terminar la fila número 13, luego de las tres cadenas de separación, vamos a ir con un punto deslizado a la tercera cadena del primer punto alto. Y así nos quedó esta fila número 13. Ahora, la número 14, vamos a caminar hasta el segundo punto alto con puntos deslizados. Una vez allí, en el segundo punto alto... Vamos a subir con las tres cadenas que hacen el primer punto alto. Y voy a tejer ocho puntos altos con, el que, con estos que voy teniendo, ¿sí? Solamente hacemos esta corrida de un punto alto del lado derecho. Tenemos tres, cuatro... 5, 6, 7 y 8. O sea que llegamos hasta el último, ¿sí? No hacemos una disminución de este lado. Tenemos los 8 puntos altos, vamos a tener que hacer las tres cadenas. 1, 2, Tres cadenas de separación. Ahora, tomo la asada y voy a tejer un punto alto en el espacio de las tres cadenas de la hilera anterior. Un punto alto. Una cadena de separación y voy a tejer dos puntos altos. Uno en el punto alto de la hilera, de la hilera anterior que estaba como separación, tomo la asada y un segundo punto alto en el espacio. Como ven, tenemos un punto alto en el espacio, una cadena de separación, un punto alto en el punto alto de la hilera anterior y un segundo punto alto en el espacio. Luego las tres cadenas de separación. Tomo la asada y voy al segundo punto alto. Y acá voy a tejer los ocho que hay en total. Voy a repetir esto mismo que hice ahora. Dos, 
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como ven, no hay corrida de puntos, no hay disminución. Ahora tenemos que hacer las tres cadenas. Una, dos, tres. Un punto alto en, en el espacio que tenemos. Un punto alto. Luego, un punto alto en el punto alto de la hilera anterior. Ahí tenemos dos puntos altos. Perdón, antes había una cadena, ¿sí? Acá está. Dejo el punto alto en el espacio, una cadena de separación. Tomo la asada, un punto alto en el punto alto y un punto alto en el espacio. Luego las tres cadenas, uno, dos, tres, tomo la asada y voy hacia el segundo punto alto. Y tejo los... 8 del motivo. Fíjense. 8 puntos altos, 3 cadenas. Punto alto en el espacio. Lo estoy señalando en los dos. Una cadena de separación. Un punto alto en el punto alto de la hilera anterior. Y un punto alto en el espacio. Y luego las tres cadenas. Salto el primer punto alto y tejo ocho puntos altos. Esto es lo que vamos a hacer en esta fila. Terminando la fila 14, tenemos las tres cadenas que vienen de dos puntos altos, tres cadenas que es lo último y vamos hacia la tercer cadenita del primer punto alto con un punto deslizado entonces así nos queda esta fila número 14 ahora en la fila número 15 caminamos con punto deslizado hacia el segundo punto alto, ¿sí? Hacia este. Una vez que estamos en el segundo punto alto, vamos a subir con tres cadenas que hacen el primer punto alto. Y ahora sí vamos a tejer un punto alto menos. No vamos a llegar hasta el último punto alto. En total son seis puntos altos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, Cinco, y seis. Entonces tenemos seis puntos altos. Ahora vamos a hacer tres cadenas de separación. Una, dos, tres cadenas. Aquí en el espacio de tres cadenas de la hilera anterior... Vamos a tejer un punto alto. Luego tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. 
tomo la asada. Aquí en esta cadenita de separación vamos a tejer un punto alto. Vamos a tejer una cadena. Y aquí que tenemos dos puntos altos, vamos a tejer en los dos un punto alto en cada uno. Uno, dos. Y un punto alto en el espacio para tener tres puntos altos. Y luego las tres cadenas de separación. Y vamos a ir ya al motivo que tiene los puntos altos que tenemos que tejer 8. 1, 2, y así seguimos. Esto es lo que tenemos que repetir en nuestro... Eh, el motivo que está entre los puntos altos ahora vamos a hacerlo de nuevo tenemos dos y tenemos que tejer ocho eh, tres tenemos que tejer eh, seis seis puntos altos de ocho pasamos a seis seis tenemos aquí tenemos cuatro 5, 6, 6 puntos altos. Ahí me queda uno y aquí también. Ahora, tres cadenas de separación. Tomo la asada un punto alto en el espacio. Tres cadenas de separación. Tomo la asada. Un punto alto donde tengo la cadenita de separación. Que sería aquí, ¿ven? Este. Luego una sola cadena. Voy a tejer un punto alto en cada uno de estos dos. Un punto alto... Un segundo punto alto. Y voy a tejer uno en el espacio de tres cadenas. Y entonces voy a tener tres puntos altos. Ahí hay una cadena de separación, ¿ven? Igual que hicimos antes. Punto alto, cadena y tres puntos altos. Y luego las tres cadenas de separación y voy al motivo que tiene los mmm, nueve puntos altos. Serán tres, seis, no, los ocho puntos altos y los transformamos en seis. Esto es lo que hay que repetir, ¿sí? Estos dos motivos que están quedando ahora. En esta fila que es el número 15.